السلام علیکم اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ آج ہم جو ہے گیس لاس سے ریلیٹڈ نمیریکل اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور گیس لاس سے جو ریلیٹڈ نمیریکل ہم میں سب سے پہلا جو نمیریکل ہم کر رہے ہیں اس میں والیم اور پریشر کا ریلیشن بتایا گیا ہے اسٹوڈنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوشچن کیا ہے کوشچن ذرا غور سے دیکھیے گا سوال یہ ہے کہ فور ہنڈریڈ سینٹی میٹر کیو گیس ہے اور اس گیس کا پریشر سیون ہنڈریڈ ٹور ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس گیس جو ہے فور ہنڈریڈ سینٹی میٹر کیوب ہے اور اس گیس کا پریشر اتنا ہے سیون ہنڈریڈ ٹور ہے اور پھر اس پریشر کو چینج کر کے کیا کر دیا گیا ٹو ایٹموسفیئر کر دیا گیا تو کہہ رہے جب پریشر سیون ہنڈریڈ سے چینج کر کے ٹو ایٹموسفیئر کر دیا تو آپ اس گیس کا والیم کیا ہوگا یہ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے اس کوشچن کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈیٹا بنائیں گے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کوشچن کے اندر دو کنڈیشنز ہیں ایک پہلے والی کنڈیشن ہے پہلے والا والیم اور پریشر ہے پھر کنڈیشن چینج کر دی گئی ہے اور پھر ایک نیا والیم اور پریشر ہے دیکھیے اسٹوڈنٹ ہم جب ڈیٹا بنائیں گے تو فرسٹ کنڈیشن میں ہمیں دیکھیں یہاں پر بتایا ہوا ہے فور ہنڈریڈ سینٹی میٹر کیوب یہ کیا ہے والیم ہے گیس کا تو اس کو کیا لکھیں گے وی والیم وی سے لکھتے ہیں تو وی ون فور ہنڈریڈ سینٹی میٹر کیوب اس کے بعد اس وقت جب والیم فور ہنڈریڈ سینٹی میٹر کیوب ہے ساتھ ساتھ یہاں دیکھیں کہ یہ گیس ہے جو کہ کسی جو ہے وہ سلنڈر کے اندر موجود ہے اور اس کا والیم فور ہنڈریڈ سینٹی میٹر کیوب ہے اور اس گیس کا جو پریشر ہے وہ کتنا ہے سیون ہنڈریڈ ٹور تو کیا لکھیں گے پی پریشر کو پی سے لکھتے ہیں پی ون چونکہ انیشیل کنڈیشن ہے تو پریشر سیون ہنڈریڈ ٹور اور اس کو کنورٹ کر دیں گے ایٹموسفیئر میں ٹھیک ہے چونکہ آگے ہمیں جو نیکسٹ پریشر ہے وہ ایٹموسفیئر میں دیا ہوا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ دونوں پریشر جو ہیں دونوں کا یونٹ سیم ہونا چاہیے تو ہم اس پریشر کو ایٹموسفیئر میں کنورٹ کر لیتے ہیں ایٹموسفیئر میں کنورٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے جتنے بھی ٹار دیے ہوئے ہیں اس ٹار کو ہم سیون سکسٹی سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں چونکہ پتا ہونا چاہیے ہمیں کہ سیون سکسٹی ٹار برابر ہوتا ہے ون ایٹموسفیئر کے اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں جب ٹار کو ایٹموسفیئر میں کنورٹ کرتے ہیں تو سیون سکسٹی سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو بہرحال جب سیون ہنڈریڈ کو آپ کنورٹ کر دیں کہ ایٹموسفیئر میں تو کیا آئے گا زیرو پوائنٹ نائن ٹو ایٹموسفیئر تو اس ٹرینڈ یہ ایڈیشنل کنڈیشن میں گیس کا والیم ہے اور گیس کا پریشر ہے اس کے بعد پھر کیا کیا گیا اس گیس کے اوپر پریشر جو ہے بڑھایا گیا جب پریشر بڑھاتے ہیں یقیناً یہ جو پسٹل لگا ہوا ہے اس کو پریس کیا گیا اوپر سے فورس لگائی گئی تو اس گیس کا پریشر کیا ہو گیا پریشر ہو گیا ٹو ایٹموسفیئر کہہ رہے پریشر اس گیس کا بڑھ چکا ہے اب والیم کیا ہوگا وی ٹو کیا ہوگا اب اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم ہم نے جو وائلز لا ہے اس نے والیم اور پریشر کا ریلیشن اس لا کے اندر بتایا گیا ہے اور کیا بتایا گیا ہے کہ کسی بھی گیس کا جو والیم ہے اس کا جو پریشر کے ساتھ ریلیشن ہے وہ انورس ہوتا ہے والیم از انورسلی پرپوشنل ٹو پریشر مطلب اگر پریشر بڑھا دیتے ہیں تو والیم کم ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ جو ہے دیکھیں پریشر پہلے تھا کتنا سیون ہنڈریڈ ٹور مطلب زیرو پوائنٹ نائن ٹو ایٹموسفیئر زیرو پوائنٹ نائن ٹو ایٹموسفیئر اس وقت والیم تھا فور ہنڈریڈ سینٹی میٹر کیوب اب پریشر کیا کر دیا چینج کر کے ٹو ایٹموسفیئر مطلب پریشر بڑھا دیا ہے تو ڈیفینیٹلی والیم کیا ہو جائے گا کم لیکن کتنا ہو جائے گا وہ ہم کیلکولیٹ کریں گے تو اسٹوڈنٹ اب سولوشن پر آتے ہیں فارمولا وہی جو بوائلز لا جو ہے اسی کے لا سے ہم نے جو فارمولا ڈرائیو کیا ہے اور وہ فارمولا ہے پی ون وی ون از اکول ٹو پی ٹو وی ٹو یہ فارمولا ہم یوز کریں گے تو یہاں پر جب یہ فارمولا اپلائی کر دیں گے تو اس کے بعد ویلیوز پٹ کرنی ہے یہاں دیکھیں جو پریشر ہے پی ون ہے کیا کتنی ویلیو اس کی زیرو پوائنٹ نائن ٹو تو یہاں زیرو پوائنٹ نائن ٹو لکھ دیں گے اور اس کے بعد وی کتنا ہے وی ون 
तो यहां पर देखें 400 तो 400 यहां लिख देंगे इसी तरह से P2 कितना है 2 एटमॉस्फेयर तो यहां क्या कर देंगे 2 लिख देंगे और V2 बाद में वॉल्यूम कितना है वो हमने फाइंड करना है तो उसको एज इट इज लिख देंगे ठीक स्टूडेंट ये वैल्यूज पुट कर दी हमने प्रेशर वॉल्यूम की अब हमको V2 फाइंड करना है तो आपको वैल्यूज पुट करने के बाद ये नजर आ रहा है कि यहां 2 क्या हो रहा है इस V2 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ठीक है अब इसको इधर लेकर आ जाएं इज इक्वल टू पे जब इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा डिवाइड होने के बाद फिर क्या करेंगे इन दोनों को 0.92 और 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना वॉल्यूम आ जाएगा 184 सेंटीमीटर क्यूब तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि जब प्रेशर चेंज करेंगे गैस का तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमने पहले बात कर ली थी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और देखिए अब आप खुद देख सकते हैं कि पहले वॉल्यूम था 400 सेंटीमीटर क्यूब अब क्या हो गया 184 तो सुनिए तरीकाकार है इसको सॉल्व करने का और यहां पर एक और खास बात कि वॉल्यूम का यूनिट मैंने सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा है क्योंकि वॉल्यूम जो है v1 सेंटीमीटर क्यूब में है इसीलिए यहां भी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा वॉल्यूम प्रेशर के जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो इसी तरह से करेंगे अब हम एक क्वेश्चन आपको और करवाने जा रहे हैं जिसके अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताया गया है स्टूडेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन है उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमारे पास जो है क्या है बात हो रही है एक एक बलून की बात हो रही है एक चाइल्ड्स चाइल्ड्स बलून है यानी कि एक बच्चा जो है उसके पास एक बलून है और उस बलून का जो वॉल्यूम है वो कितना है 3.80 डेसीमीटर क्यूब उस बैलून का वॉल्यूम है और उस वक्त जहां पर वो बैलून मौजूद था वहां पर जो टेम्परेचर है उसकी क्या कंडीशन है 35 डिग्री सेंटीग्रेड फिर क्या होता है कह रहे हैं कि हम वॉल्यूम क्या होगा अगर टेम्परेचर चेंज करके 5 डिग्री कर दें कह रहे हैं कि वही बैलून और उसका टेम्परेचर क्या कर दें फाइव डिग्री कर दें कैसे कर दें कि वो जो बैलून है उसको क्या कर दिया गया रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया जब रेफ्रिजरेटर में रखा गया तो वहां जाहिर है टेम्परेचर कम है तो वहां पर जाकर टेम्परेचर 35 से कम होकर 5 डिग्री हो गया तो कह रहे हैं अब वॉल्यूम उसका क्या होगा यहां भी दो कंडीशन है एक इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया हुआ है और फाइनल कंडीशन में वॉल्यूम और टेम्परेचर है अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं हम डेटा बनाते हैं डेटा जो है मेरे ख्याल में बड़ी आसानी से बना लेंगे देखें आपको पहले क्या बताया गया वॉल्यूम बताया गया है 3.80 डेसीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम को v से लिखते हैं तो क्या लिखेंगे v1 3.80 डेसीमीटर क्यूब उसके बाद इनिशियल टेंपरेचर कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं कैलवन में क्योंकि आप हमने जब भी जो है इन लॉस को गैस लॉस को यूज करना है तो टेंपरेचर हमेशा कैलवन में होना चाहिए इसमें सारी कैलकुलेशन कैलवन की रिस्पेक्ट से है तो लिहाजा टेंपरेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड को कैलवन में कन्वर्ट करें करेंगे तो उसका तरीकाकार क्या है कि जितने भी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें टू ऐड कर देंगे ये कैलवन में कन्वर्ट करने का तरीकाकार है तो यहाँ पर हमने वन टेम्परेचर टी लिखा थर्टी फाइव कैलवन में कन्वर्ट किया तो थ्री कैलवन आ गया फिर कह रहा है कि टेम्परेचर क्या कर दिया गया चेंज करके 5 डिग्री कर दिया यानी T2 5 डिग्री कर दिया तो कह रहा है अब वॉल्यूम क्या होगा हमसे पूछा गया कि अब वॉल्यूम जब चेंज हो जाएगा तो अब वॉल्यूम क्या आएगा उस गैस का देखिए स्टूडेंट इसको देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को किसने बताया था चार्ज ने बताया था चार्ज ला में हम पढ़ते हैं और क्या रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है और अगर टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है तो यहां पर आप देखते हैं सवाल को समझने के लिए यहां थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं देखिए हमने बात की कि पहले गैस का वॉल्यूम कितना है 3.80 डेसीमीटर क्यूब है जब टेम्परेचर 308 केल्विन था उसके बाद जब टेम्परेचर कर दिया गया 278 अब वॉल्यूम क्या होगा ठीक है अब आप जरा थोड़ा सा चार साल को जहन में लेकर आए और देखें टेम्परेचर थ्री से क्या हुआ है कम हुआ है 
और टेम्परेचर कम होने का मतलब वॉल्यूम भी क्या होगा कम लेकिन क्या होगा कम होकर क्या हो जाएगा वही हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है अब सर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो है फर्दर सोल्यूशन पर जाते हैं फार्मूला अप्लाई करते हैं जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें जो चार्ल्स ला से हमने फार्मूला ड्राइव किया है जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताता है उसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन के दरमियान रिलेशन बताता है वो फार्मूला है v1 वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब हमारा क्या काम है कि इसमें वैल्यूज पुट करें वैल्यूज आपके पास लिखी हुई है वी वन कितनी वैल्यू है थ्री पॉइंट एट तो यहाँ लिख देंगे टी वन कितना है थ्री जीरो एट तो यहाँ टी वन की जगह थ्री जीरो एट आ जाएगा और वी टू हमने क्या करना है वी टू फाइंड आउट करना है तो इसको वी टू ही लिख देंगे उसके बाद टेम्परेचर टी टू टू सेवेंटी एट तो यहाँ टू सेवेंटी एट लिख देंगे उसके बाद अब फर्दर सोल्यूशन पर जाएंगे यहां जरा गौर से देखें टू सेवेंटी एट V2 के साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है जब इसको इस इक्वल टू के साइड पर लेकर आएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्टूडेंट इस तरह से ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद अब फर्दर मैथमेटिकल सोल्यूशन है बड़ा सिंपल है इनको आपस में डिवाइड करके 278 से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल वॉल्यूम थ्री जो है डेसी क्यूब आ जाएगा अब इस वाले केस में वॉल्यूम का यूनिट डेसी क्यूब लिखा है ऐसा क्यों किया है उसकी वजह यह है कि पहले देखें वॉल्यूम क्या डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो इसका आंसर जो है वो भी डेसीमीटर क्यूब में ही आएगा ठीक है स्टूडेंट तो अब आप देखें हमने बात की थी कि ये लॉ है चार्स लॉ में बताता है कि टेम्परेचर कम करने से क्या होता है वॉल्यूम कम होता है तो यहाँ वॉल्यूम इसके मुकाबले में थ्री पॉइंट क्यूब के मुकाबले में कम हो जाएगा अब आंसर में देख सकते हैं कि वॉल्यूम इसके मुकाबले में कम है ठीक है स्टूडेंट तो ये तरीका कार है किस तरह से हम इन न्यूमेरिकल्स को करते हैं